പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പ്രിഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാഗതം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് വരാം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സൈസ് ഷേപ്പ് എനർജി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സ്പിൻ എക്സെട്ര ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റും ഓർബിറ്റൽസും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമ്പറിനെയാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ഫോർ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് എൻ എന്നുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നുള്ള ലെറ്ററോൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എസി മൂത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഓർ സബ്സിഡറി ക്വാണ്ടം നമ്പർ മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയാം എസി മൂത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയാം സബ്സിഡറി ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയാം റെപ്രസെന്റ് ബൈ ദ ലെറ്റർ എൽ എന്നാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ and the third one is called magnetic quantum number magnetic quantum number represented by m ennaanu naalamathe aanu spin quantum number represented by s അങ്ങനെ നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അസിമൂത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആൻഡ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നിങ്ങനെ നാല് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാം ഇനി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസിബിൾ വാല്യൂസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇത് ഷെല്ലുകളെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഷെൽസ് ആർ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ അത് size and uh, energy of orbit shell in the energy um adin the radius um kaanan vendittaanu use a size ennu parayna radius randamathe aanu azimuthal quantum number explain cheyan choichal possible values 0 1 2 3 aanu etc appo adu orbital ne indicate cheyyanaan corresponding orbitals alleged sub shells that is called spdf ennaanu appo adu ubhayogichittu kandupidikkunna properties shape and angular momentum of orbital aanu orbital ne shape um angular momentum okke kandupidikkan vendittu adu pattu moonu ാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എത്ര ഓറിയന്റേഷൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം പോസിബിൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ വാല്യൂ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ എന്നാണ് മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ മൈനസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പി ഓർബിറ്റൽ ആണ് മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ മൂന്ന് വാല്യൂ മൂന്ന് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്രോൺസ്ബിൾ ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത് ചോദ്യം എൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഷെല്ല് ദാറ്റ് ഈസ് കെ എൽ എം ഷെല്ലാണ് എം ഷെല്ലാണ് എൻ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിനകത്ത് ആവുക എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസില് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ത്രീ സീറോ ആ സെറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ത്രീ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് അപ്പം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എസ് ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇത് ത്രീ എസ് ആണ് അപ്പൊ തേർഡ് ഷെല്ലിനകത്തുള്ള എസ് ഓർബിറ്റിൽ മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പറ്റും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ത്രീ എസിൽ നമുക്ക് എസിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ത്രീ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പോസിബിൾ ഇനി എൻ ഇക്വൽ ടു ഫോർ എസ് ആണ് തന്നത് എസ് ഇക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എൻ ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പറ്റും കെ എൽ എം എൻ എൻ
അടുത്ത ചോദ്യം റെപ്രസെന്റ് ദ ഓർബിറ്റൽ എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എൽ ഇക്വൽ ടു ത്രീ എൽ ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ ഏതാണ് ത്രീ ആദ്യ നമ്പർ എഴുതി നമ്മൾ എൽ ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓർബിറ്റൽ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പി ആൻഡ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് എസ് എൽ സീറോ വന്നാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എസ് പി ഡി എഫിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഫൈവ് എസ് ആണ് ആൻസർ റൈറ്റ് എൻ ആൻഡ് എൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടു പി അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും പി യുടെ എൽ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതേപോലെ ടു പിക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഈ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ കോയിന്റ് നമ്പർ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇനി എസ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഗിവ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റൂൾ ആണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരു ഓർബിറ്ററിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഗിവ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ഓർബിറ്റൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പളും പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് ഓൾ ദി ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഫോർ ദി വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെവൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അപ്പൊ ത്രീ എസ് വൺ ആണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ എല്ലാ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് സോ എൻ എത്ര വരും ത്രീ വരും എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ എത്ര വരും ത്രീ എസ് ആണ് അപ്പം സീറോ എൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ എം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സീറോ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ പറ്റൂ സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ആവോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആവോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം